でですね、まあ、従来のそれぞれのツイストールっていうのはあのこの、ねまあ、実はこのローカルな南城にですね、まあ、ここを一つ、まあ、サーバーとしますとここにあの例えばそれぞれのフルコンテンツに入る DVD のイメージをそのままマウントするとか、まあ、これをですね実際の、えー、ファイルシステムにネットインストールサーバーとインストールした状態から、まあ、他のクライアントからですね、まあ、ネットブートして、まあ、こちらからのイメージからブートしてでこのコンテンツの内容を実際インストールするというのが、まあ、従来のあネットインストールですね、まあ、これももちろんあのギャップスタートとか言われてあの自動的な設定とかもできるんですけども、まあ、その設定ファイルはちょっと細かくて申し訳ないルールズファイルっていう例えばこれをフロッピーだとか USB だとか CD ロムとかあるいはネットワーク上のあるファイルにしておくとそのカスタマイズした環境で自動的に、まあ、何十台とか何台とかですねそういう環境に一層できるようになっています。で、えー、オートオープンサイズのオートメイトインストールっていうのも基本的には同じなんですが、えー、今日ちょっと話があったようにですね、オープンサイズの場合はそのネインターネット上のですね、その IPS のリポジトリからですね、実はパッケージをインストールします。で、えー、実際にこのまあインストールサーバー、AI インストールサーバーっていうのを実際設定するんですが。こちらに設定したばかりですね、あのー、今、AI 用のですね、アイソイメージ、あのドートインストールイメージっていうのが実は公開されてまして、それを実はダウンロードして、その部分だけを設定します。今までは DVD フルコンテンツだったので、2GB ぐらいは設定しなきゃいけなかったんですけども、このブートだけのですね、ネットワークブートだけのイメージですから、160メガぐらいのイメージを実際ダウンロードして、こちらに設定すると、えー、ブート自体はですね、そのネットワーク用のクライアントから、えー、こちらのインストールサーバーからネットワークを通じて、えー、ブートするんですけども、実際のコンテンツ、パッケージはですね、インターネットを通してリポジトリからインストールされると、まあ、そういう仕組みになってますので、えー、この辺が違います。あと、今まであのルールズファイルっていう、あのー、ソラス独自の設定ファイルだったんですが、えー、これがですね、まあ、名前っていうか内容が XML ベースの,あのマニフェストにやっぱり変わりましてですね、こちらで、えー、せいろいろ設定ができるようになりまして、その環境で、えー、インストールができると。まあ、大、え、体、ー、似たような感じなんですが、まあ一番大きなところはこのリポジトリからインストールしなきゃいけないので、そのローカルな環境の中で何らかにインストールする場合でも、そのインターネットにアクセスしなきゃいけないということが、まあ一つ大きな違いになります。で、えー、実際にはですね、あの、まあ、通常だとオープンサイズの場合、今まであの、その、デスクトップの環境でしか実装できないんですが、えー、これを使うことによってですね、例えば、あの、例えば、ラックマウントタイプのサーバーですね、そのグラフィックスコンソールができてないような、まあ、そういう環境にも、自動的にネットワークを通じて、えー、オープンサイズに実装することができますし、一度に、まあ、例えば、たくさんのクライアントにですね、同時に実装することも可能です。でもちろん、マニフェストの設定の中で、えー、それぞれの、例えば、マックアドネットワークのマックアドレスごとにですね、その構成を変えたりとか、そのユーザー名だとか、あのー、ホスト名とか変えたりとかですね、まあ、そういう変更も上手できるようになっています。まあ、これが、えー、オートメイストールの、まあ、概要みたいなものですね。まあ、今日、今日デモを出そうと思ったんですが、残念ながらちょっとサーバーが止まってしまったんで、実は立ち上がる前に何とかかかるんですね。で、実は、えー、こちらに、えっと、もう、えー、こちらのサーバーからですね、ネットワークブートで、今こういうグラブのメニューが出てますけども、このグラブメニューから、えー、ネットワークブートをこれやれば実は立ち上がるはずなんですけども、まあ今サーバーをしてます。<笑>あのー、なんとか動いてるかな。なんとか動いてるようですね。でですね、あのー、ネットワークの状態はそのグラブの方からですね、あの、実際には、えー、サーバーから、えー、オープンソースが起動しましてですね、あとはマニフェストしながって、えー、自動的に、えー、実はインストールが行われますと。まあそういったもんですね。えっ、ー、と、今回はちょっとあの、実はですね、この環境なんで、実はここのリポジトリのインターネットのところが実は繋がってないので、実はこの実はデモ環境は最後まで成功はしないんですね。ただここからブートして
、えー、このマニフェストに従って、えー、パッケージを入れようとすると、まあ、そこまではお見せする予定だったんですけども時間がないのでそこまでできませんがあの質疑応答の時間にですねあのちょっとそこの辺のその画面が出てきたらちょっとそこだけ<笑>紹介<笑>まあ、ちょっとあのすいませんトラブルがあって、まあ、もう喋りたいこと喋れなかったんですけども、えー、と詳しくはですねあのこちらの書いてあるのこれもあんまり1ページでちょっと詳しくないんですがあのマニフェストのところだけですね、えー、ちょっと紹介すると、えー、3種類のちょっとマニフェストファイルをちょっと指定することができまして、まあ、1つはそのインストール AI マニフェストファイルっていうのがありましてですねこれはまあターゲットのインストールするターゲットのですねディスクのスライスだとかディスクとかですねあとはそのインターネット経由ですので、まあ、当然ながらプロシーを設定されている関係あると思いますのでそういうプロシーの設定であるとかえ今日話が出ましたそのリポジトリですねこれ自体も設定が可能ですで SC っていうのはあのあのこれはシステムコンフィグレーションのマニフェストファイルでオープンソースは登録してはそのユーザー名だとかですねあのタイムゾーンだとかルートパスワードその辺が設定できますで、えー、デフォルトで何も指定してないとですねあのライブシティと同じでジャックパスワードジャックでですねあのルートのパスワードはオープンソラリスで設定されてしまいますでク,ワイクライテリアマニフェストファイルっていうのがあるんですがこれは例えば先ほど言ったようにそのあの振り分けるその Mac アドレスだとかですねこれに従ってそれぞれのマニフェストファイルを設定することができるという、まあ、そういうあの指定をですね定義するようなのがありますでこれもですねあのここにちょっとちっちゃく書いてあるんですがドキュメントが詳しい本に見るとこ細かく書いてあるのでですねこの辺を参照していただければと思いますで一言であのちょっと注意なんですけどあの例えば会社のですねサーバー環境でちゃんとうまくできるんですがこれ個人の PC とかでやる場合ですね当然ながら PC の方にあの例えば Windows とえー、マルチボイトの環境なんとか入ってましてで、えー、そこの環境でやるとその環境でインストールすると当然あのディスクのですね例えば Windows を浮気してしまうってことはないです当然あの空いてるパーツンだとかあのソラスが入ってたようなあちょっと出てきましたんであ違う<笑>止まっちゃいました。すみません。今インストラがあってですね、あの今ネットワークからちょっと違うエラーが出てる。あの実はこの後うまくいけば、あのちゃんと、えー、自動インストールを走,走ってですね、インストールが行われるところをちょっと見せたかったんですけど、ちょっと今日はうまくいきませんでした。えっ、ー、とディスクはあの消さないんですけども、あのー、なぜか。うまくいかなかったりとかするので、あの実は今日までにですね、2週間は私いろいろやったんですけども、えー、最後までうまくいくケースがまだなかなかできなくて、えー、続きはですね、あの私のブログ等であの成功したらですね、紹介していきたいと思います。本当にちょっと今日はハプリングもありまして、お騒がせでした。どうもありがとうございました。えー、とこれでですね本日予定してたセッションはあの全部終わりなんですが